Ya Allah
ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതങ്ങളുടെ പൈസാചിക പ്രേരിത നിമിഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു പോയ സകല അരുതായ്മകളും ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കർമ്മഫലമായി അള്ളാഹു തല മാപ്പാക്കുകയും കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതങ്ങളിൽ റബ്ബിന് പൊരുത്തമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ പറയാനോ ചിന്തിക്കാനോ വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളെ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു പോയെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തമായി പരിഹാരമായി അള്ളാഹു ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡുകളെയും നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് റെയിൽമിന്റെ മജിൽസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഒരുപാട് കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അഴിബാധത്തോടുകൂടി ഈമാനോടുകൂടി ജീവിക്കാനും മരണം ഹയറാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ച് മരണത്തെ പുൽകാനും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ദ്വാ പ്രദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരസഹി ലോകത്ത് കഴിയുന്ന പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ ബന്ധുക്കൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രകല്പമതികളായിരുന്ന പല ഉസ്താദുമാരും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉലമ ശൃംഖലയിലെ ഉന്നത ശീർഷരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സാധാത്തുകൾ സാധാരണക്കാർ അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും സകല സുഹൃതങ്ങളും കബൂൽ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഏറ്റവും സമുന്നതമായ മഹത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും പരിചയക്കാരിലും അറിവുള്ളവരിലും നമ്മളോട് കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവരിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിലും അവരുടെ ബന്ധുക്കളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഒക്കെ ധാരാളം രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും രോഗത്തിന് ശാശ്വതമായ ശമനം നൽകി പരിപൂർണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി അടർത്തി മാറ്റാൻ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം ലാഘവ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചങ്കില ചോര അവശേഷിക്കുന്ന കാലത്തോളം സംഘർഷങ്ങളില്ലാതെ സംഘടനങ്ങളില്ലാത്ത സമാധാനപരമായ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആവുന്നതൊക്കെ കൈകോർത്ത് ചെയ്യാൻ അതുവഴി ഒരു തികഞ്ഞ മുസൽമാനായി ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരകളുടെയും ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും കാണുന്ന ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരല്പം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടാത്ത നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരിപൂർണ്ണ മുസൽമാനായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അള്ളാഹു താല സർവശക്തനായ റബ്ബവന്റെ മെഹദ് ഫതലുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തി തിരുമാറാവട്ടെ എന്നാമുഖമായി കുടുംബിനി കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും എന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ചിന്തനീയമായ ഒരു വിഷയമാണ് ലഭ്യമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇന്ന് അല്പം വൈകിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരല്പം വൈകി തുടങ്ങേണ്ടി വന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ സുലൈമാനാജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൽമിന്റെ മജിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ദർശിക്കാനും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുമെങ്കിലും അത് തീരെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തവർക്കും രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് ഈ സദസ്സിനെ ആഗ്രഹത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കാണാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ശ്രമിക്കാനുമുള്ള 
ഒരു സംവിധാനം താൽക്കാലികമായി ഒരുക്കി എന്നല്ലാതെ വരാൻ കഴിയുന്നവർക്കും പ്രയാസമില്ലാത്തവർക്കും റിൽമിന്റെ മജൽസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം കിട്ടുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതൊരു മാർഗമായി സ്വീകരിക്കാതെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പരിപൂർണമായ സഹകരണം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സുമായി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് സീറ്റ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സുലൈമാനാജിയെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കർട്ടൻ ലേസം മുന്നോട്ട് കയറ്റി കെട്ടിയാൽ മുമ്പിലുള്ള കുറച്ച് കസേരയും കൂടി അവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഏറെ മഹത്വം നൽകിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്ത്രീ അവകാശങ്ങളും മധുരവരമ്പുകളും എന്ന വിഷയം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവർ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ അധികാരങ്ങളും എടുത്തു പറയാൻ ഇലാഹിയായി തന്നെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നാലാം അധ്യായം സൂറത്തു നിസ എന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവരെ നിയമങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിഗണന ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബഹുമാനം പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഹരീഫ് മതി അൽ ചന്നത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗം പുൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്തതികൾക്ക് മാതാവിന്റെ കാൽക്കീഴിലാണ് ആ സ്വർഗവും തേടി പോകേണ്ടത് എന്ന നബിവചനം ഒരു ഉപ്പാന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലും സ്വർഗമുണ്ടെന്നല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് ഉമ്മക്കാണ് പരിഗണന നൽകുന്നത് ആ ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വിവാഹത്തോടു കൂടിയാണ് കുടുംബിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൾ എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ഇണയായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ചില സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള പെണ്ണിനെയാകണമെന്ന് മഹാനായിരിക്കുന്ന റസൂർലാഹി സുല്ലാഹു അലൈവസ്രമതങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് തുങ്കഹൽ മറഹത്തുലി അറബാലി ലോകത്ത് നാല് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാണാം നാലു ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തുള്ള കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ലിമാലിഹ അതിലൊന്ന് പെണ്ണിന്റെ സമ്പത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് ചില കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണിന്റെ ഒരു നല്ല പണമുണ്ട് സ്വത്തുണ്ട് പെണ്ണിന്റെ കുടുംബം നല്ല സമ്പന്നമാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ ദനത്തിൽ മോഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കല്യാണങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് വലി ജമാലിഹ മറ്റു ചില കല്യാണങ്ങൾ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടമായി കൊണ്ടും നടക്കാറുണ്ട് അവിടെ സ്വത്ത് നോക്കൂല നല്ല മുഞ്ചുള്ള പെണ്ണാണ് അങ്ങനെ അവളെ കെട്ടാൻ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറാണ് ചില കല്യാണങ്ങൾ പെണ്ണിന്റെ തറവാടിത്ത മഹിമ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് അവിടെ സ്വത്തിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ അപ്പുറം കുലീനമായ തറവാടിത്തം അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും ചില കല്യാണങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില കല്യാണങ്ങൾ വലിദീനിഹ പെണ്ണിന്റെ ആദർശ മഹിമ കണ്ടുകൊണ്ടും നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് മഹാനായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഈ നാല് കാര്യവും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലൂൽ പറഞ്ഞത് നിന്റെ നീ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം നാലാലൊരു ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുന്നത് നീ ഇതിൽ ഏതു മാർഗം സ്വീകരിക്കണം മുസ്ലിം ബിസ്വല്ലാസങ്ങൾ പറയുന്നു ദീനുള്ള ആദർശബോധമുള്ള ആത്മബോധമുള്ള മതകീയമായ ചിന്തയുള്ള ഇസ്ലാമികമായ ബോധമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെയാകണം നീ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവളെ നീ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി നീ ഞെരുങ്ങേണ്ടി വന്നു ആരാന്റെ പാടത്തും പറമ്പത്തും പോയി മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു നിന്റെ കൈ മണ്ണ് പെരങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ പോലും നീ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും തറവാടിത്തവത്തിനപ്പുറം നീ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് ദീനിനാണ് എന്ന് മഹാനായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ആണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ആമുഖമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാനായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സ്വല്ലാഹുലി സബ്ദങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് 
Allah <laughs> winda Rasul inda priya putta sahabi varian. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bandar gunda Rasul Allah anu udah jodoh cuy. Ya Rasul Allah. Ayyul malinat takhiru ya Rasul Allah. Allah winda biye. Ii loga tulah zibiram mabusari pichu gunda marana menda barayan da boru. Ane wari de. Suigeri kenda berada nama mula ke mari kenda berada. Mari cikari ibu nama kita jadap kondo boi itu khabar lada kan sejap berdu. Abu de nangga otan ana ukhravi jiwi dham marah bikunna. Paraloga jiwi dham tu dengun nado. Ah paraloga jiwi dham til. Dunia bil ihaloga jiwi dham til unda kiri baca dondom kondo bogan kadi illallo. Puri bad sambat unda ga. Manohar maya bud unda ga. Orang yang nalla, bahari undaga, sandaan yang nalla undaga, saugeri yang nalla undaga. Ini dondong kundu bogan gadi ya, tabar zafi logo tek. Semuam ubeh sice kundu kadan na bogan, pemarana tuod gudi kadan na bogan. Uda kundu bogan, yendur sambat tan jangal dunia abilan na surubi kenda tu, sambadi kenda tu. Ayyul nali na takdu ya Rasulullah. Yendu dene mana ni, jenggal akhirat lek berindi kerjede berkenan tu. Yende cody kudan tu sayyid dina orang berbaru khatya apa nanti. Allah ada rasul berani tu dunia abu nunda nunda kita kari lada berani le pinne yende berani tu. Moon kari jenggal jenggal sambade cowad jenggal ke kabar model paraloga jiwa tu tiloda ni jenggal jenggal ke sahaya tiri tu. Yende Muhammadur Rasulullah. Yedo kana moon kari jenggal layat takhe dina hari tu jenggal ban shankara. Unnah Allah untuk engkau kena mati ni ada mati kalau cerita untuk orang lalu, aduh, ajaru ke berapa, sambat tu kunda gam, sambatan engkau lek kunda gam, saugeri engkau lek kunda gam, ya dalnya melak Allah untuk engkau ke cerita untuk ni ada mati kalau lalu, ah ni ada mati kalau lek kurus corak pun boleh engkau tak mana sil dan tu orang kalau nama Alhamdulillah, orang syukur ini wak, orang nanti wak. Padat semua orang nanti ulu orang kalb ninggal kunda agan Allah wadil nama kita beriti terang terang. Alhamdulillah. Ia terayu orang orang. Anji orang yang orang kerap pada mila ada. Kudukin de kadi eti kundu basel teragali nanti orang guna. Kiri perangnya cakigal beri cikundu. Arey pola terne karbon de kastengal talak kana cikundu garan orang guna beri pada manusia orang mula kano. Nabi um Adam nabi yale Islam in de makkala. Ah makkal kalau itu lah kodat tu, satu segera malah, namu kalau itu lah tanding ikut. Namu ke wisra bika Allah itu lah mana orang hari Maya, bawa nama mood kan tu. Yaitrayo, orang orang makkal illya ada dambat je, jiwa tu kasih perut gaya. Abangnya pola kasih perut tu ada Allah itu namu kanal lah makkal tu. Yaitrayo, orang orang lori nairat tu wisra perak kan, ada anda mungkin kai ni itu na awas tu beri gaya. Allah itu malah kat terus ikut. Ado nunu mila ada Allah huna muk ke jiwi kian ulna saugeri engal orang tu tanu ingen eh ni yang orang orang kata ni amat tu kalau rukgir engal Allah tu lalu cebu tanu an yang amat tu kalau orang tu kondo orang iman ini ni wadah bagalu orang sakit ni kalau orang parah ni boleh kan orang ham tu lila ham tu lila Allah huna muk taufiq engal kat layat tak hidan na ahad orang kalban syakira Allah ke nanti je yang tu orang kalb ninggal kunda agan. Ada akar til ninggal reaksi perut tu. Yang tu makan madu rasulullah. Allah ini nayaat. Le insya Allah tu. Le aziz anda tu. Ninggal jangan je ini ni ada betul gel ku nanti gani ku nabi anda gel. Ini um ini um cara alam ni ada betul gel ninggal dalam mobil ni ane kori curi juga ribu ni usut tak Quran. Allah tuh fikir nak kata, Rabb jadi dengan ni ada betul betul kalau ni kalau nanti perkara pikun tu berengil, ni kalau raya atau marga tiluoda ni kalau ke anu kita hak pun dia ada betul betul, kawat kalau ni an korup tu beri beri wisud tu pura ani luoda Allah, nama kita bodi perut tu gaya, yang nalo, walau ini kafir tu ni kalau nanti kita berai boyan, inna adabi lesti. Allahu Rabbi Cepat 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 Ninggalan Nandi Gatta Beran Nanti Padat Cuni Cedan Dan Nehmat Tegal Dan Nuh Adin Dey Da Ya Walipat Tua Da Manis Silak Kada Rabbi Na Marand Gunda Nanti Ninggalan Bogo Nanti Ninggalan Allah Nada Abu Kadawar Ya Man Kadine Man 
Vedana Jenegaman of Law, Namada Chapadu today. Adagunda Ningal Ku, Rabin and Nandi Pragati Pikan, the Vedam Manasunda Aganam, Sayyidina Rabbul Khattab, Rali Allah, when you wrote Allah, the Rasul of Ali and the Vanda, but the Ningal, somebody came today, Nandi Ulla Vedam Manasan, Rendamatado, Valisan, and Rakura. Ningal Kalau Taila Pandiri Kunda Nava, Mavil Pimbele Polum, Rabinda the Kurundaganam, a polum, the Kurusul and the Wooden Nabu. Ah, Navan Nala Paraloga, the Ninga Direct Sagana, you very, very, Allah Namaka, the Tofi for the Gata, Abunda Vidam, the Kurugal Paradi Pikaga, he random Paradigal in the Pinna Uber than the Lord of Landa, the Sulu Parayana, the Muna, but the Paraloga, the Red Sakibendi, Ninga Sambari, and there was out of Sanu Hatan, Torino, I had a Kumala, Ambi Ahara. Allah. Namudamai, Bandabula, Imar, La Pundangal Kuma, or Sobaba Kunam Nalgat. In the Parade, anything in Akara tender at Sekuendi to Dunia, when the Thady Pudits under the Zaudatan Sali Hatta Sali Hatta, I would have been a very now. Somebody lavered me some silly to Mika Alagalu, Yan Adakam, Anangaloka, Yena, you love around, Hari, you love around. Other number of selection, number of Terranja, number of Oro Tremology, Ganyan, Kalyana Garikum, Independent and Yan, Terranja, and the Marasa, Yere, Avala Lake, Agar, Ship, each other, Munal Regarium, Nala Regarium, Unangi level the Sutu, Alangi level the Soundary, Alangi level the Paravadi, Alangi level the Dean, Eda, the Oro Tralojo, any in the Rojo. Where I don't know about Yan and the Apollo get the Surabi and Yan Kalyana Gaja. Surabi now with Anna Bernan, Ara, which you are never. In arguing with Surabi, where in Nangan and Utravadu Yan and the Nana Sura, Kalyana Gaja, La Munjunda, Southern Little Window, Alangil, Alangil, Yan, our Kalyana Gaja, our Kavadawapa, and the La Sotula Vibaga. Panatin de Garetil and Bezar Lair, Alangil Yanola Katia, the Valia, Panuril Aria, but the Taravat de Garia E. Moon Garet and Aprotek, Sutuno Gila, Taravaditum no Gila, Southern no Gila, Pinanan Katia, Panur in the Parayan Pradesh, Subhin de Mumbai, Velaki Gatun, the Ega Wood Adair, Karam Tahajud in the Nerate, the Ilkunda Wood. Allah beri murid itu nabi. Quran, para ayat, wajar dengan kelakun nabi. Abad itu orang tetap penduduk itu lom, anak awisnya mai porat terang ngah tabi. Aku itu lindung dari pendiri jangan kalianan kiri cial. Insya Allah, ini kunda agun nabi kel, aku penduduk itu lulu deh, aku bawa tabi lalu beri ayi walderi. Enna beri agri, ada anak falu falu bidang tu diri. Ader sebab tabi lalu beri. Janara ini sudah ini lawan orang terus sombong cinti ke iri dengan jangan hendi na iri tu, awalak kerti. Kalau lark mari marin dalam. Hendi na iri tu, ini praya bija sombong le, semua wayasan maru, semua cerpakar walau itu hendi na iri tu kalian agai cek. Ibu de, nam wadah sendi kenda Allah, wujudnya Rasul para jadi. Layat tak ada na ada pun kalban syakiran walisan raka. Wazaujatan salihatan salihatan ayu beri pendidikan kita. Enggak ni ulah pendidikan tu inu, awal ni nene sahaya itu, evade. Tu inu ala amril akhara, akhara til nene sahaya. Allahu Akbar. Kita tulen pada bari mari aku beri titi terang. Akhara til nene sahaya itu nene beri pendidikan. Ada apa nama ni? Ina ya itu kan dah terenda tu. Subhin de samai itu nampul arya ada, cedeng gilum dewa senggalil nampul terak kita jiwa kita yel. Subhin de samai amaraya ada orang ini pogo, nampul orang tiat ninggal erde tolo subhiya iri kundo nusteri cholo. Nuskaram kala akanda, yenna nampul gadil mandiri kundo beri pendek. Allah tuhfi kanal kita. Nampul budicu nampul. Allah. 
കല്യാണം കഴിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പരിപൂർണ്ണ നിങ്ങളെ തഹച്ചു നിസ്കരിക്കുന്നത് സുബഹിന്റെ മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇന്നെന്തെയാ ഓർമ്മ പോയോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മറന്നു പോയോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ബോധോദയം വരുന്ന പഠിച്ചോനേ നാളിരുവരെ ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്ന എന്റെ തഹച്ചു നിസ്കാരം ഇന്നെന്നോട് മറന്നു പോയപ്പോ ഉണർത്തി തരാൻ ഒരുത്തി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അലഹമില്ല അതാണ് ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന പെണ്ണ് നേരത്തെ ഉണരുന്ന പെണ്ണൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ കുടുംബിനികൾക്ക് നീ റഹമത്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബിനികളാണ് പെണ്ണിന് നീ റഹമത്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണാണ് സുബിഹിന്റെ മുമ്പേ അവൾ ഉണരുന്ന ശീലക്കാരിയാണ് സുബിഹിന്റെ മുമ്പേ ഉണരുന്ന ശീലക്കാരിയാണ് എന്തിന് ഒരു പെണ്ണ് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ കുടുംബത്തിൽ പെണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഭർത്താവിനെ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സഹായം ചെയ്യല ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാൻ ധാരാളം ആളുണ്ടാകും ആഹ്റത്തിൽ നിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവ് സ്വർഗത്തിലെത്തണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതാണ് വേണ്ടത് അതിനെന്ത് വേണമെന്നറിയുമോ കല്യാണം കഴിച്ച ശേഷമുള്ള ജീവിതങ്ങളിൽ ഓരോ പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ കുടുംബത്തിൽ എനിക്കൊരു വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് ബാധ്യത എന്നറിയുമോ ആ ബാധ്യതയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായി വന്ന ഭർത്താവ് ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അവനെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിൽ അർപ്പിതമാണ് അത് എന്റെ ഹബീബ് മദീനയുടെ പരിമളം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ആ പണി ഞാൻ എടുത്താലേ എനിക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ എന്റെ സമുദായത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ എങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് കാമത്ത് മിനല്ലയിലെ സുബഹിന്റെ മുമ്പേ അവർ അവൾ ഉണരുന്നു ആരാ പറയുന്നത് നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് റഹമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് റഹമത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഹമത്ത് എന്ന പെണ്ണിന് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് റഹമത്ത് കിട്ടാൻ അള്ളാന്റെ റഹമത്ത് കിട്ടാൻ മുത്തു നബി സല്ലാസ് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നീ റഹമത്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ റസൂലുള്ളാന്റെ ആ ദ്വ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊതിക്കണം ലോഹ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ ദ്വ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സുബഹിന്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ ഉണർന്നു ശീലിക്കണം എന്നിട്ടോ ഫസല്ലത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തഹച്ചത് മുടങ്ങാതെ നിസ്കരിക്കണം ഫസല്ലത്ത് നീ നിന്റെ ദേഹ ശുദ്ധി വരുത്തി ഹിബിലയുടെ നേരെ മുസല്ല വിരിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നീ നിസ്കരിക്കണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് പുറത്തിറങ്ങി പോകണം പള്ളിയെ അവലംബിക്കണമെന്നല്ല അള്ളാന്റെ ഖുർആന്റെ സൂറത്തുൽ ഹിസാബിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലല്ല പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിൽ അടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ തമോ യുഗത്തിലെ ജാഹിലിയ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത് പോലെ എന്റെ സമുദായത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങരുത് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ സഹോദരിമാരും ഉമ്മിനാത്തുകൾ തെരുവിലിറങ്ങരുത് അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന വിശുദ്ധ കുറാൻ കുറാൻ പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തു പോകണ്ട അവര് വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നോട്ടെ എവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാബുറത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ല പറയുന്നു വക്കർന്ന അവരടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കട്ടെ എവിടെ തീ ബുയൂതിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വലാത്ത നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി പോകരുത് ഏതുപോലെ കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ലക്കും ലഖാനും ലക്ഷ്യബോധവും ഇല്ലാതെ അവര് തെരുവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ പാനൂരിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കി പാനൂരിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്ക് 
അധികവും പുരുഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് തന്റെ തെരുവിലുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ ഉസ്താദിന്റെ വാല് കൊണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ പോകാൻ വരെ പറ്റാതായി എന്ന് നിങ്ങൾ ശപിക്കണ്ട നിങ്ങളെ വേദനയോടെ ആലോചിക്കണ്ട അള്ളാന്റെ ഖുർആാന്റെ കൽപ്പനയാണ് പെങ്ങളെ നീ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നോ നിസ്കാരം പോലും നിനക്ക് പള്ളിയേക്കാൾ നല്ല നിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ അള്ളാവിന്റെ ഭൂമി ലോകത്തെ റബ്ബിന് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം അള്ളാവിന്റെ പള്ളികളാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹ് ഏറെ വെറുപ്പുള്ള സ്ഥലം ദേഷ്യമുള്ള സ്ഥലം ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം പള്ളികളാണ് ആ പള്ളിയിൽ പോലും പെണ്ണേ നീ വരണ്ട എന്ന ഖുർആാന്റെ കൽപ്പന അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ജാഹിലിയാ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ മെനക്കെടേണ്ട പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിർമ്മിച്ചു തന്ന വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ അടങ്ങി കഴിഞ്ഞു വാക്കിന്റെ സ്വലാഹ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നിസ്കാരം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നാ പെണ്ണിന് അഭികാമി ആ നിസ്കാരം തഹജിനു വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി നിസ്കരിച്ചപ്പോ അവളുടെ മനസ്സ് അവളോട് പറയാൻ തുടങ്ങി പാടില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് അവരെ ഉറക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മുത്തു നബി സലല്ലാഹുലങ്ങളുടെ ഹനറത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ട സമ്പാദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിൽ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് സാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ സമ്പാദിക്കണമെന്നാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ദൗത്യം എന്താണെന്നറിയുമ്പോഹറത്തിൽ ഭർത്താവിന് അവളിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അവനെ ഉണർത്തേണ്ട ബാധ്യത എന്നിൽ അർപ്പിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ ഉണർത്തട്ടെ അവനെ ഉണർത്തട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കുടുംബികളും സുബഹിന്റ മുമ്പേ ഉണരുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അവർ നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് മുത്തുനബി പറയുന്നു അവൻ ഉണരാൻ മടിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിലോ അവൻ ഉണരാൻ മടിച്ചു കിടക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രകൃതക്കാരുണ്ടാവല്ലോ എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും ഉണരാത്തവർ അങ്ങനെ ഉണര ഉണരാതെ കിടക്കുകയാണ് അവൻ എഴുന്നേൽക്കാനും കുളിക്കാനും ഒതു ചെയ്യാനുമുള്ള മടിയാണ് പൈശാചികമായ കരവലയങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ നീ പോയി ഉറങ്ങണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ മുത്തുനിവി പറഞ്ഞത് നീ അല്പം വെള്ളമെടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവന്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം കുടഞ്ഞ അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അതാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം ഒരൊറ്റ ഭർത്താവും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് സുബഹിക്കലാ ആക്കരുത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്താണ് ഞാൻ ഉള്ളത് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു നമ്മളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാപ്പ മനോഹരമായി ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുടക്കി ഒരു മണിയറ നിർമ്മിച്ചു ആ മണിയറ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മേൽത്തട്ടിലാണ് പലതും നിർമ്മാണം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാപ്പയേക്കാൾ മകളെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പി ആ അറയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാല് കണ്ണൂര് ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അതിനും കൂടുതൽ സൗകര്യമായി ആ അറയിലാണ് നീ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയും നിന്റെ ഭർത്താവും ഉറങ്ങുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കുലി മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് സുബിന്റെ ഒരു പക്ഷേ നീ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ കേട്ട ഭാവം നടിക്കാറില്ല അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അവരാ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചെങ്കിലെങ്കിൽ അള്ളാവിനടുക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അത് കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വർജുലു ഒരു കുടുംബനാഥൻ ഒരു പിതാവ് ഒരു ഭർത്താവ് അവന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് 
ഭാര്യയ്ക്ക് അന്നം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ബോധനവും അതേപോലെ തന്നെ പരിപോഷണവും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ പിതാവ് അലംഭാവം കാണിച്ചാൽ നിസ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നോമ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അച്ചു കൊണ്ടും എഴുപാദത്ത് കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ചെയ്യേണ്ട ദൗത്യം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മദീനയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു ചോര പൈതലിന്റെ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സഹാബി റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു റസൂലോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ ഒരു പൈതലിനെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് സഹാബിയുടെ ചോദ്യം എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ ഒരു പൈതൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പൈതലിനോട് എനിക്കുള്ള വാപ്പയാകുന്ന എനിക്കുള്ള കടപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൊന്നാരനബിയോട് ചോദിക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടിയോടുള്ള എനിക്ക് കടപ്പാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പ്രധാനമായും നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കടപ്പാട് ഒന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പേരിട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആ കുട്ടിക്ക് നീ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പേര് അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അബ്ദുള്ള എന്ന പേരാണ് രണ്ടാമത്തത് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ എന്ന പേരാണ് മൂന്നാമത്തത് അബ്ദുർ റഹീം എന്ന പേരാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ല പേര് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരാണ് എന്തുകൊണ്ട് നാളെ റബ്ബിന്റെ മഹസറയിൽ വിചാരണ കാളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നവരും അള്ളാവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് സ്വീകരിച്ച ആളുകളെ നേരത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുത്തല പറഞ്ഞേക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളവർക്ക് മുൻഗണനയുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് അതുകൊണ്ട് നല്ല പേരിടണം നിന്റെ മകൻ ഒന്ന് ഈ കുട്ടിയോട് എനിക്കുള്ള കടപ്പാട് എന്താണെന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് നല്ല പേരിട് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് അള്ളാവിന്റെ ഏതു നാമങ്ങളുടെ കൂടെയും അബുദ് ചേർത്ത് കൊണ്ടിട്ടോ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ലൊരു പേര് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേര് കാരണം നിങ്ങളെ നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബ് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ വാപ്പാന്റെയും പേര് ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അല്ല വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റബ്ബിന് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന നല്ല നാമങ്ങൾ നൽകണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഈ പൈതലിനെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സഹാബിയോടല്ലാണ് റസൂല് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് നീ നല്ല സംസ്കാരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം ഏതാണ് നല്ല സംസ്കാരം എന്നറിയുന്നോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ മൂന്ന് നിലക്കുള്ള അതപുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഏതാണ് മൂന്ന് നിലക്കുള്ള അതപുകൾ എന്നറിയുമോ ഒന്ന് റസൂറുള്ളാന് സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കുടുംബങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതാ നല്ല അതപ് പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല പേരിട നല്ല അതപ് കൊടുക്ക പിന്നെ പറഞ്ഞതാ നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ വളർത്തണം നല്ല ഉമ്മാന മടിത്തട്ടിൽ വളരണം മക്കൾ അല്ലുമ്മ ഉമ്മയാണൊരു കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ പാഠശാല പ്രാഥമിക വിദ്യാലയം പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഒരു ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ നല്ല ശീലങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫി നൽകട്ടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് അവളുടെ ബാധ്യതയായി വരുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മക്കളുടെ ദീനിയായ വളർച്ചയാണ് അതൊരു പെണ്ണിൽ അർപ്പിതമാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പിതാക്കൾക്കുള്ള ബാധ്യത നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ലവരായി വളർത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം പിന്നെ ഒരു ആ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പിതാവ് നാളെ മഴയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു വൽ മറത്തു പെണ്ണെ നിനക്കും ചില ചുമതലകളുണ്ട് ഉത്തരമാറിയിട്ടുണ്ട് 
Rahiyatunnala baiti saujiya bertabu dinna tamasa pichri kunna bo tinda utpre baju kamne nilar bidaman. Adanya nama kita bersaya. Bertabu dinna tamasa pichri kunna bo tinda utpre baju kamne nilar bidaman. Ah utpre baju kamne ni mangiya itu garuhi kena. Adeh pola tinna bawa dati hiya bertabu lal nerek kunda ya makal dekari ogni tanne yaan. Ethad kenda utpre baju kamne nilar. Bertabu dengan buir tamas itu pun jadi buir ini semua utara wadi tam bertabu dengan makcik itu utara wadi tam. Ini random ni bangi ayat itu wahyikan. Ilanggilo masulun nanda iya dihi Allah winde paralogat adin de beril ni chodyam cie pade mena Muhammad Rasulullah. Ninda kunjung makcik ninda bertabu dengan nerek kejeni cie kunjung makcik. Ah makcik itu dini bodam nasta pete berai tiri nanda dili perdana pete panggada tam pendinya. Awal dah samsaan yang kita guna anak kuti samsaan yang beri kena tu. Gerba galat tu pendi Allah tu ayala mensa sendu parai yang dah tu nerti kala yang dah tu guna. Wujud pendi gerba ni ayi yang dah tu nende. Adat tu segini lah anak awal dah masa mura nindu yang dah parai yang dah tu. Mahaan mara karya kerja mara teriaga beri tu nene yang tu guna nara yamo. Pendi ni nende serir tu Allah tu ayala suddi kiri ciri ciri kaya. Asyuddi ini benda yang nara budi rimani cuci. Yang tu guna nara yamo ni nende bayi pil balar tu beri nende sandadi yang dallo. Ah sandadi ni nende sabtenggalal lawan swadi ni ke pedanam. Suddi illa ta samayat tu nene ke cai cian batata wanda ana Quran paraya nabi nende parai yang nado. Hai lullah samayat tu nene Quran odan badil lah. Aduh, guna dengannya, gerbangnya agak lor, guna guna Quran, odan, padil lah, yang naavasta Allah ini kita tu, ini dia, podium Quran, odan, odan, yang dini, ni ni lewahe til, balar ni beri ni payi tali, ah payi tali, Quran ini sabda gate guna dengannya, mana supaya kapit tu beri nama Allah itu, fikir nak kata, nahl masa agam bo, kunjung roh udah pedap, ah brunat lek roh, ah maa bina sanni besi pi kapit tu garis nyal. Pinne, ah kunjung Allah itu la, adem ait nalgunda indriya sesi, serawat sesi, anu nana girl karu la kari bari, kanaru la kari bukan dengan ini kan mumbu beri manusia ni beri nanti, girl karu la kari bari, wajib til karan dengan nanti ni cullum nanti parai nanti dok kah kuti ingat nanti girl tone dikka. Bagi putih, dini aye, bodoh til balar tenda utteri bahadu tan ninnella rupi damar. Adu kondo, ninde seri irat tilik, ninde seri irat til nanda porap padukna. Ah, asyuti Allah utthala nerti tan nado. Eni modal ni ninde udar til balar nanda kunjung nanda agan mandi era asyuti kena mena anan Muhammadur Rasulullah. Nana itu Quran orang, ah Quran ini dah baik tulis kadang kurang kurang jangan kena get tu balaran orang, angin ah kuti kadang manusia Quran ini kemari pagi petu beranam Allah itu fikir nalgat eh, adri mandi. Cilek orang orang manusia sendiri tu, 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 Sudhi illa atas talat itu malak tu beri ulah. Adukon dah anallo. Allah anda rasul beri nyolnya. Ya tu kalau melayu katulahi. Bayi tumpi kalbun walaa suratun walaa jenub. Allah winda malak tu ada beri atas budgal. Wunne naie potongna budgal il malak tu ada beri ulah. Matunne foto bace alanggil alanggil ceri kupna budgal il malak tu ada beri ulah. Muna amade paranya de asyutik karu la beritilum malak gel baru ulah Allah orang malah rancap pada tete jenah abad turun lagi petan de kulit cuci baru tanah malang gel malak tu nama da beritilun da agil ya malak kinde asaan itu mepol nama da beritilun da agunno abade syaitan de saan itu morapa ibaru Allah hukar kena syaitan de nanti le malak kinde ulah malak kinde lor tu syaitan orang nama da beritilum mepol nama da beritilun da agunno abade syaitan de saan itu morapa ibaru Allah hukar kena Nampak deh seri itu lek malak kene beranak madu guna nampak deh suddi ya ganam madu guna Allahu taala mensesan deh parayunna apa prakirdi gada suddi ya tenne mati tanu ni nak suddi tanu garba mudel daranam mudel garba daranam mudel ni deh seri itu suddi ya. Orang kaya nampak malak kene ni deh seri itu lek beranak orang lebari Allahu elupamakia. Macam ni ni deh udah tertil balar sabrabi kuna brunat tine apa brunat tine 
അതിന് ശ്രവണശേഷി ആദ്യമായിട്ട് നൽകപ്പെടുന്ന ശേഷി കേൾക്കാറുള്ള കഴിവാണല്ലോ ശാസ്ത്രം അത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം അള്ളാവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ കുറാനിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയശേഷി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം കേൾവി ശക്തിയാണ് പറയുന്നത് അനാവശ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പോകരുത് അല്ല നമ്മളോട് പറയണം ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ ഇടപെടാൻ പോകരുത് എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ശ്രവണവും നിന്റെ ദർശനവും നാളെ പരലോകത്തെ ചോദ്യത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടും അവിടെയും പറഞ്ഞ ആദ്യം കേൾവിയാണ് ആദ്യം കുറാറിൽ ആദ്യം കാഴ്ചയുടെ മുമ്പ് കേൾവി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുത്തല നൽകുന്ന കഴിവ് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് വളർന്ന കുട്ടി ആദ്യം നിന്റെ ശബ്ദങ്ങളെ കേൾക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി കേട്ടു വളരേണ്ടത് ഖുർആാനിന്റെ ശബ്ദങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഗർഭധാരണം മുതൽ നീ കയ്യിൽ നിന്ന് വെക്കാതെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർഹാനാണ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്റെ കുഞ്ഞ് സ്വാലിഹാകണം എന്തിന് എന്തിന് അല്ലാണ്ട് റസൂൽ സ്വലദാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോ ആകെ സമാധാനിക്കാനുള്ള വഴികൾ മൂന്നെണ്ണാണ് അത് മൂന്നും ദുനിയാവരുണ്ടാക്കിയിട്ട് മരിക്കണം ഏതാണ് പടച്ചോരം ഞാൻ മരിക്കാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടൂലാലോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കിട്ടുന്ന മൂന്നെണ്ണം ദുനിയാവരുണ്ടാക്കി വെക്കണം അതിലൊന്ന് സതക്കത്തും ജാരിയ മരണത്തിന് ശേഷവും ലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സതക്ക ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മൾ മരിച്ചാലും ദുനിയാവിൽ ഉപകാരം കിട്ടുന്ന സതക്കകൾ അതാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദാഹജലം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ മരിച്ചാലും ആ വെള്ളം ജനങ്ങളും പക്ഷികളും പ്രവ പറവുകളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ കുടിച്ചോളും അതിന്റെ കൂലി നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ കിട്ടും സൈദർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോ അവസാനമായി വസീയത്തുകളൊന്നും പറയാതെയാണ് മരിച്ചത് ആ സമയത്ത് സൈദർ അലി അള്ളാഹു മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഉമ്മി അടച്ചോനെ നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരു മനുഷ്യന് ലോകത്ത് സമ്മാനിതമാകുന്ന സങ്കടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടമാണ് മാതാവിന്റെ മരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉണ്ണമാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആഹ്രമിയായ ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലുള്ള മാതാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല സന്തോഷമുള്ള ഈമാനുള്ള ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതം നൽകട്ടെ എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട് പോയി നബിയെ ഒന്നും എന്നോട് വസയത്തായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറയാതെയാണ് മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മരണാനന്തരം എന്റെ മാതാവിന് പരലോകത്ത് രക്ഷ കിട്ടാൻ ഈ മകൻ ചെയ്യേണ്ട വല്ല ഉത്തരവ് വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ടോ നബിയെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങള് ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കാൻ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൊരു കിണർ കൊടുക്കുക ആ കിണർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങള് അതിന്റെ സ്വഭാവ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ കബറിലേക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ലൊരു കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാദാലി ഉമ്മി സാഴ്ത്ത ഇത് സഹദിന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ വഖഫാണ് അതാ പറഞ്ഞത് സതക്കത്തും ജാരി അതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുക മദ്രസക്ക് കൊടുക്കുക എത്തിങ്ങാനക്ക് കൊടുക്കുക അറബിക് കോളേജിന് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മരണാനന്തരവും അതിന് ഉപകാരം അതിന്റെ ഉപകാരം സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങളാണ് ആ നിലക്കുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കണം അതിന്റെ പ്രതിഫലം മണമറിയാത്ത പ്രവാഹം പോലെ നിങ്ങളുടെ കബറിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് വന്ന് സതക്കത്തുഞ്ചാരായി ഇതുപോലെയുള്ള മതബോധന വേദികളിൽ സദസ്സുകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പഠിച്ച ഇൽമ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം തഹജുദിന് ഭർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കൽ ഭാര്യയുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മളത് ചെയ്തു നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ആ ബോധം പഠിപ്പിച്
നമ്മുടെ മരണാനന്തരം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ബോധം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഭർത്താവിനെ ഉണർത്തി തഹജ് നിസ്കരിപ്പിക്കുന്ന ശീലം അവൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിൽ നിന്നൊരു പ്രതിഫലം നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സന്താന പരമ്പര എത്ര കാലം ആ സുഹൃതം നിലനിർത്തുന്നുവോ അത്രയും കാലം അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഉപകാരം ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളാണ് അള്ളാഹ് നമ്മുടെ മക്കളെയെല്ലാം സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ മരിച്ചുപോയ പിതാവിനെ മാതാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന മക്കൾ ആ മക്കളും നാളെ ആഹാരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവിടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വാലിഹായി വളരണമെങ്കിൽ ഗർഭകാലത്ത് തന്നെ ഓരോ പെണ്ണും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കുട്ടി ദൈവത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടല്ല വളരേണ്ടത് നമീപത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടല്ല വളരേണ്ടത് വൃത്തികെട്ട സിനിമാ സീരിയലുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടല്ല എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മസ്തിഷ്കം വികാസം പ്രാപിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ തലച്ചോറ് വളരേണ്ടത് അല്ലാതെ ആണ് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനും ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാം ഷാഫി എന്ന് അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരും ഹദീസ് പണ്ഡിതനുമായ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇമാമുനവി ഗ്രന്ഥരചന നടത്തിയപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ഇമാമുര ഷാഫി രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒമ്പത് ജുസ് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയിരുന്നു പറഞ്ഞത് രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തിന് ഒമ്പത് ജുസ് ഖുർആൻ മനപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ഷാഫി ഇമാമിന് നമ്മുടെ മധ്യപ്പിന്റെ ഇമാമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യ നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഇമാം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങള് രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തിന് ഒമ്പത് ദിവസം ഖുർആൻ മനപ്പാടാക്കി ആരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഇമാമുനൻ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ടു വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മുലകുടി പ്രായമാണ് അല്ലെ ഉമ്മയുടെ മുലക്കണ്ണിൽ നിന്ന് മുഖം വിരിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രായമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വളർന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് പോലും നമുക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നാളെ മഹിസ്രയിൽ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ ഉമ്മ വന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് പറയും പടച്ചോനെ എന്റെ ഈ ഗർഭപാത്രം എന്റെ ഈ വയർ ഒരു നബിയെ പോറ്റാറുള്ള ഭാഗ്യമൊന്നും നീ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ നിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതാ നിൽക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മുഹമ്മദ് ഇതെന്റെ മകനാണ് ഈ മകന് ഞാൻ എന്റെ വയറ്റിൽ ഭ്രൂണം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത് നിരന്തരമായി നീ എന്റെ മേനയ്ക്ക് ശുദ്ധി തന്ന സമയത്തൊക്കെയും ഖുർആനോടിയിട്ട് ശീലമാക്കിയത് കൊണ്ട് വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞ് ഖുർആൻ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ച് പുറത്തു വരുമ്പോഴത്തിന് ഖുർആൻ ഒരു വിളാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് എന്റെ മകനെ ഞാൻ ഖുർആാനികമായ മനസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാക്കി വളർത്തി ലോകത്തിന്റെ നാല് മധുബുകളുടെ പ്രകല്പമായ ഒരു മധുബിന്റെ ഇമാമാക്കി വളർത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് സന്തോഷം തരണേ എന്ന് മഹിസറയിൽ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ ഉമ്മ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ആരെ കാണിച്ചു കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനുള്ള ബാധ്യത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ വീട്ടിലും തന്റെ ഭർത്താവിൽ തരിക്ക് ജനിച്ച മക്കളിലും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവളാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ മനുഷ്യരുടെ ഇമാം സാബീതങ്ങൾ രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തിന് ഒമ്പത് ദിവസം ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി എന്ന് ചരിത്ര രേഖയാണ് അനിഷേധ്യമായ ചരിത്ര രേഖ ആരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് രണ്ടു വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന പെണ്ണ് രണ്ട് കൊല്ലം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് തന്റെ പൈതലിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഖുർആാന്റെ കൽപ്പനയാണ് അപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുലകുടി പ്രായമാണ് രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തിന് ഇമാമുരാൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ മാത്രം ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിന് വികാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് തന്റെ ഉമ്മയാ ഗർഭകാലം മുതൽ മഹതി ഓതുമായിരുന്നു 
الإنسان علمه البيان الشمس والكمر بحسبان والنجم والشجر يستبان स्वाधीन वृत्ट सीमागानीपत्मीपाल श्रद्धा संसाचा महानी स्वभावक मगरीबाया भूमि चंगलिया निर्लज्जमेंट अलग 
ഉള്ളിലേക്കുള്ള <laughs> അന്നേരം വാതിൽ അടച്ചിട്ട മനുഷ്യന്മാർ എന്ത് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ആ പറയാൻ ഞാൻ അറിയില്ല അള്ളാന മുത്തുലവി പറഞ്ഞ അടച്ചു കളയണം എന്തിന് എന്തിനാ അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതെ പോയത് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരൊരു വിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാതിൽ അടച്ചു കളയണേ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമ്പോ അള്ളാവിന്റെ ഭൂമി ലോകത്തൂടെ ഓടി നടക്കുന്ന അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വാതിലും അത് തുറക്കില്ല റബ്ബിന്റെ വിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് വാതിലടച്ചാൽ ആ വാതിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിരീസ് നമ്മുടെ പോലെ കയറി കൂടൂല അതുകൊണ്ട് മകരി പോകാൻ കൊടുക്കുന്ന നേരാകുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം വാതിലങ്ങ് അടച്ചു കളിസ്മി ചൊല്ലി ആ പിശാജിന്റെ ആ ഓടി നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരവരുടെ താവളത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ വിട്ടോ വിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വിട്ടോ എന്നല്ല അവരങ്ങനെ തടഞ്ഞു വെക്കേണ്ട വാതിൽ തുറന്നിടുകയും ചെയ്തോ ഇത് കുടുംബിനിയോടാണ് പറഞ്ഞത് അതാണെന്നാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭവനം ഇസ്ലാമികമായി നിയന്ത്രിക്കണം മക്കളെ പരിപാലിക്കണം വീട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇതാണ് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് മകരിഭാഗമുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കളെ മുഴുവനും അടക്കിയിരുത്തണം റിമോട്ടിന് പകരം അവരെ കയ്യിൽ ഖുർആാൻ എടുത്തു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവർ ഖുർആൻ ഓടി പഠിക്കട്ടെ മകരബീസായിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം അവരെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് ശീലമാക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാറിൽ പുണ്യകരമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ സൂറത്തുകളും അവരെ കണ്ട് ഓദിപ്പിച്ചു ശീലിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അവരെ ഖുർആൻ കൊണ്ട ആ സമയത്തെ മനോഹരമാക്കട്ടെ മഹാനായിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുശ്രമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞു പാത്രങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു വെക്കണം നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു വെക്കണം കെട്ടി വെക്കണം വെള്ളം ഭക്ഷണം ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം അന്തിയാകുമ്പോ രാത്രിയാകുമ്പോ ഒക്കെ അടച്ചു വെക്കണം ഒന്നും തുറന്നിടരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു നിയമം ഈ ഒരു റുക്കുമ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതെ പോയത് അല്ലാണ്ട് റസൂൽ എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് കെട്ടിവെക്കേണ്ട സഞ്ചി ചാക്ക് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിവെക്കണം അടച്ചു വെക്കേണ്ട ചെമ്പ് പോലെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടച്ചു വെക്കണം സമയത്ത് വിളക്കണക്കണം വിളക്കടക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് കാലികമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അതിന്റെ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യണം തുറന്നിടരുത് അറിയാതെ സ്റ്റൗ മാത്രം ലോക്ക് ചെയ്താൽ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് സർക്കുലേഷൻ വരുന്ന ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വയറങ്ങാനോ എലിയോ മറ്റോ കടിച്ചു മുറിച്ചാൽ ആ ഗ്യാസ് അടുക്കളയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നാൽ രാവിലെ നമ്മൾ പോയിട്ട് തീപ്പൊളിക്കൊള്ളി കമ്പ് ഒരച്ചു വെക്കുമ്പോ തീ പടർന്നു പിടിച്ചു നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാം ഈ ഹദീസിൽ അത് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു വിളക്ക് കെടുത്തണം അതുപോലെയുള്ള അപകട സാധ്യതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അടച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം കിടന്നുറങ്ങാൻ എന്നിട്ട് മുത്തുനബി പറയുന്ന കാരണം അടച്ചു വെച്ച ഒരു പാത്രവും അടച്ചു വെച്ച വാതിലും പിശാജ് തുറക്കില്ല കെട്ടിവെച്ച സഞ്ചികൾ പിശാജ് തുറക്കില്ല അടച്ചു വെച്ച പാത്രങ്ങൾ തുറക്കില്ല അടച്ച വാതിലുകൾ പിശാജ് തുറക്കില്ല ഈ ബിലീസ വരില്ല അവർ കടന്നു വരാനുള്ള പഴുതുണ്ടാകില്ല ഷെയ്താന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകില്ല അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രദ്ധ കുടുംബരികളിൽ നിന്നുണ്ടാകണമെന്ന് മഹാനായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഈ ശീലത്തിലേക്ക് നമ്മളും തിരിച്ചു വന്നോക്ക് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും മക്കളൊക്കെ അനുസരണയുള്ളവർ അച്ചടക്കമുള്ളവർ രോഗരഹിതമായ ഒരു ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷം അതൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും അങ്ങനെയാകണമെന്നാണ് 
മൂടാറുള്ള മൂടിയില്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു കൊള്ളി കഷ്ണം എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി മൂടിയാണെന്ന നെയ്യത്തോടു കൂടി പക്ഷെ വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചൊല്ലണം വിസ്മി ചൊല്ലണം ഒരു വടിക്കഷ്ണം ഒരു ഈർക്കളി എടുത്തു വെക്ക ഈർക്കളി എന്ന് പറയൂലേ ഒരു ഈർക്കളി എടുത്തിട്ട് ചെമ്പിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാം മൂടാൻ പാത്രമല്ല വലിയ ചെമ്പ എന്നാ അതിന്റെ മേലെ ഒരു വടി എടുത്തു വെക്കാം ബിസ്മില്ലാഹി ആ വടിയെ വേദിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പിശാചിനും ആ വെള്ളത്തിൽ വിഷം കലർത്താൻ കഴിയില്ല പിശാജ് വിഷം കലർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ മാരക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നിട്ടല്ലാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിന്റെ മേലെ ഒരു കൊള്ളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ എലിക്കുട്ടികൾ വന്നുകൊണ്ട് അഗ്നിനാളങ്ങളെ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിന് തീ പടർത്തിയേക്കാം അതില്ലാതിരിക്കാനുള്ള കരുതലുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് മഹാനായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദൃഷ്ടതയുണ്ടാകണം അതോടുകൂടി കുടുംബിനികളോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധവാനാണ് പരിശുദ്ധിയെ അള്ളാഹു ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് അലക്ഷ്യമായിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒന്ന് തുണികൾ തൂക്കിയിടരുത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തുണികൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് അലക്ഷ്യമായിട്ട് തൂക്കിയിടരുത് അത് വെക്കേണ്ടതിന്റെ അതിന്റെ വെക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് മടക്കി വൃത്തിയിലും വെടുപ്പിലും മടക്കി വെക്കണം ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഒന്ന് കയറി ചെന്നാൽ ഒരു ദായിച്ച വെള്ളം പോലെ അവിടെ കുടിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉറപ്പ് വരൂല കാരണം അവിടുത്തെ ഡിസോർഡറായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഒന്നിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടാകും പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല വളരെ പരിശുദ്ധവാനാണ് പരിശുദ്ധി അള്ളാഹു ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നലീഫിൽ വൃത്തിയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് അല്ലാസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അങ്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം മിറ്റം കാട് പടലെങ്കിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കരുത് എപ്പോഴും മടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷവും പുറംഭാഗവും ഒക്കെ എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ളതാകണം വലാത്തൂര് നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരെ പോലെ ആകരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറായി ആ പറഞ്ഞ നമുക്ക് തോന്നി എന്ത് ജൂതന്മാരാണ് മിറ്റൊന്നും അടിച്ചു വാരുന്ന സ്വഭാവക്കാരല്ലാത്ത വീട് നിയന്ത്രിക്കാത്ത പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കേണ്ടെടുത്ത് വെക്ക വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കേണ്ടെടുത്ത് വെക്ക ഓരോ സാധനങ്ങളും മതത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒതുക്കി വെക്ക എന്താണ് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ജീവിതമാണ് വിജയത്തിന്റെ നിദാനമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ജീവിതം അതാണ് വിജയത്തിന്റെ നിദാനം രാവിലെ ഭർത്താവ് പോകാൻ നേരത്തെ തോർത്ത് മുണ്ടി കിടക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓള് തിരയാൻ തുടങ്ങി എവിടെയൊക്കെ അടുക്കളെ പോയി നോക്കി വിറകു പോലെ പോയി നോക്കി പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തിരഞ്ഞു കാരണം എന്ത് എവിടെയാ തോർത്ത് വെച്ചത് എന്നൊന്നും ധാരണയില്ല എന്നും ഒരു കൃത്യമായ സ്ഥലത്താണ് തോർത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും ആ വെച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ഉമ്മ എന്റെ പെണ്ണ് എടുത്തു വെച്ചു പെണ്ണ് തിരയുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ അരി ഇട്ട് വെച്ച സഞ്ചി കാരണം ലക്ഷ്യമല്ല എവിടെ വെക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ഒരു കുടുംബനിക ക്രമീകരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ജീവിതത്തിലാണ് മക്കളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വെക്കേണ്ടെടുത്ത് കൃത്യമായി എടുത്തു വെക്കുക മരുന്ന് പിതാവ് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ അവർക്ക്